。你相信会有长翅膀的人吗？在重庆盆水悬崖绝壁上就有这样一个洞穴，当地人称神仙洞。传说古代洞中有一秋姓道人。长着一双翅膀，飞入洞中修炼，就再也没有下来过。后来有胆大的人想打木桩进入其中，却摔了下来，就再也没有人敢靠近。也不知道道长去了哪里，只听说里面有仙丹和宝贝，却没有人进得去。于是带着好奇，我们决定利用钉盘的方式进入其中一探究竟。还有在为神仙洞，神仙洞哈，嗯，还有啥子传说？本来就是一个他们姓邱的一个竹子馆，本来就去，飞进去就不出来。Hello， 大家好，我是小东，现在我是在重庆盆水，今天我们要去探索的东西啊，是叫做神仙洞啊。据传呢，在古代啊，有一个非常厉害的人呐、啊，从这里啊，长了这种肉翅膀啊，飞到里面去，最后就没有出来过。这个传说呢，听老人讲的话，也只是一个口口相传的一个民间故事啊，他们也没有进去过。于是呢。这个一个当地的粉丝大哥邀请到我们来这个地方，爬到里面去看一下，到底是什么样子的。这次他是请到了一个当地的大哥，张大哥给我们做相了，再给我们带路。本次探索是三名队员，哎，分别是户外阿志、户外仙金鱼、户外小蚱蜢。好，继续前进，洞穴就在这个崖壁上。沿路上来呀、啊，这边有很多这样的花花，特别的好看啊。这个山洞啊，看起来特别的近啊，实际上走的话还要走一阵，因为没有路啊，要沿着这个小路一直绕，才能绕到这个崖壁的下面。现在我们离这个悬崖是越来越近了。看我在这里发现了啥？木幻子，这个是八叶瓜，这个可以吃。这种红色的就已经熟了，这在野外找到它的话，是很好的充饥的食物。这里还有一个，特别的甜，这是天然长好了的。可以吃了，可以吃啊。嗯。再一个是这个被被鸟给咬了，它这里还有几只，还有几个哈，但是没有熟。好，我们现在继续前进。它这个长虫了，我们当地啊叫八叶瓜，你们那个地方啊叫什么？应该每个地方的叫法都不一样，但是说的都是这个东西。哇，嗯，好甜，吃这个东西啊。他不能吃这个籽儿哈，他吃了之后要把籽儿给吐掉，只是吃他旁边的那个肉。好，我们现在继续前进。哎呀，走了小半天了，终于是来到这个崖壁了。哇塞！大家看，这个地方有一个峰字哎，看到没有？是一个峰字，不知道是封了什么东西啊。然后这是两横，这里是一个小洞，看一下，这小洞口是一个死洞道，就是一个盲道，没有路。现在我们这边走，今天我们探索的东西就是在这个上面，大家看。这个地方啊，有一排排这样的木桩，这应该是以前古人飞檐走壁的时候打的这个木桩哈。看以前的人是从这个地方上去的。我们打算是从这边横切、钉盘的方式，往这个洞口进行一个探索。哎，这个崖壁下面可以看到。哎呀，对，看到没有？好多八叶瓜。哇、哦，这个已经熟了吗？是不是你吃了一口？这是从学校吃了一口，一把要搬了就可以吃了。边上，看到没有？这是八叶瓜，粉红色的。到达这个地方了，马上我们在这里做这个系统，往上进行攀登。现在我们从第一保护站呢，开线呢开了有两个小时了，然后开到了悬崖绝壁的半中间。这回呢
金运呀，刚好是要送这个挂票上来，挂票已经用完了。然后我们这个距离是在半中央，半崖中央哈，离这个洞口的话还有十五米到二十米这样的一个距离啊，预估。还可以看到这个地方还是特别的险要的，在这里啊提醒大家，非专业人士啊，请在较远的指导下进行一个攀援活动。然后我们都是在这个安全绳的保护下进行的一个拍摄啊，非常的安全，千万不要模仿。我们现在就等待队友上来继续向上进行一个探索。现在我们第二个人已经把这个挂片拿上来了，是换了一个人，现在继续在往这个洞口这个方向啊继续开线。然后进到里面去进行探索啊！现在我们第二名队员呢，终于是开到了这个洞里面了，神仙洞。这会儿天都黑了啊，从中午十二点一直开到了这个晚上六点钟，马上带大家进入这个神仙洞内部啊，一探究竟，看看到底是何模样。呃，现在我们朝……现在我们三个人都上来了，这个洞口的话有这个。十个平方左右，这个洞墙，然后这里呢有一棵这个桑树，唯一的一个绿植，然后旁边有很多这个无绿植，啥东西？啥东西？我们的装备是放在这个地方的。一脚蹬出了。这里呢是发现了有这样的一个崖板，是个盖子，是啥东西？像个盖子哦，这不是盖子，盖子吗？这不是盖子，蹬出来一个东西，这应该是个铜镜儿，是不是盖子？对，铜镜儿，铜镜儿，看到没有？嗯，对，有可能是个铜镜儿。这边是镜面，对，已经它已经这个修成这样了，已经修成这样了。还好这里很干燥，看到没有？就这个地方很干燥，不然的话肯定是呢已经烂穿了。对，被我一脚蹬出来的吗？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊，在哪里发现的？就这个地方，你、就、看、是，这应该是铜的，铜的铜的铜的。哦，这是个什么？肯定不是银的。这是个镜子，这是个盖子吗？镜子吧，镜子是个镜子，铜镜。我看一下，看吧，都还有铜锈嘛，绿锈，绿锈，你看。铜镜，铜镜，对，你看它上面还有花纹，嗯，哦，十二生肖好像是，十二生肖吗？有点像，我仔细看一下，啊，不对，不是，是那种五杂的文字一类是一种少数民族的文字吧，应该，哦，嗯，对，这是少数民族的文字，有可能是清代的满族的文字啊，这个不是小碟子，有可能吗？苗文是什么的文字？有可能是苗文，这是一个蚩尤，蚩尤文，我操，嗯，算了。好，我们继续往里面走，放在这里吧。嗯，走走走。现在我们前进，继续前进。我你走。我靠，好窄呀、啊！这里面。哇，这个地方七窍八孔的，大家看上面。里面还有通道吗？然后、啊，全是这样一些小孔。这应该是以前形成的，以前这边有可能是海。水冲刷形成的，这也是水形成的。哦、嗯，你看，这是个石头，还是像个木头那种？以为是。好、啊，他跑不进去了，没动到了。进来看一下吧。没动了吗？没动了。特别小是吧？太小了。新军说这个里面特别小。哎，这里发现了一只蜻蜓，哎，看到了吗？哎，这不是蜻蜓吗？这是不是蜻蜓吗？也没有动。特别的像蜻蜓。你看这个是沙子虫，这条就是沙虫，那应该是个蜻蜓，对，就是一个蜻蜓。这是个蜻蜓。我、哦、靠，这个像一块石碑，我的天！看，哎，这个这个石头很奇怪，大家看这个石头不,不像，不应该存在在这儿。对，这个不应该存在这个地方。那我们来看一下，这块石头像一块碑。我们来看一下，那边有没有字？那、啊、没有，啊，好重，这个好重哦，特别奇怪的一块石头。嗯、这个钉子，钉钉吗？看一下，是另外一种钉钉。对的，蜻蜓，蜻蜓。这看起来有点，有点有吗？有点诡异哈。嗯，有点诡异。我们现在也往里面爬一下，爬进去看一下里面到底是啥情况。哇，好窄！里面已经没有动到了。哎呦，好窄！哎，这里进来只能爬着走。哎呀，哇！哇，哇，这里好多粑粑。进来之后呢，这里还有很多这样的动物的粪便，有点像果子里。然后那里有个小洞，人钻不过去，感觉这个洞啊可能是通向外面的，因为它这个粪便偏大，不像是这个红白无鼠的粪便啊。所以说它这个小洞有可能是通出去的，但是人爬不过去，比较可惜啊。我们看一下这边，这里面特别的窄。
所以说小霓虹。对<笑>可以的，让你站起来哈、啊，站不起来。你可以站起来，没路了。嗯，好窄啊，特别窄。啊，整体就是这个样子。我们现在往外撤吧，先撤出去。恐惧感爬不走，太矮了。现在我们从这个小洞里面爬出来了。这个洞穴大家看了、啊，并不深，并不大。然后呢，这个传说啊，是一个姓邱的道士啊，他长了一个肉翅膀，飞到这个洞里面来就没有下去过。但是我们上来也没有看到有人。到这个古州，只是看到了这样的一个铜镜，在这个石头下面，他果然真成仙了。对，有可能<笑>这个可能是个传说，这个无法考证。但是这个铜镜呢，证明了这个地方啊是有人类活动的，对不对？这个不值钱了，我们把它丢在这个地方吧。然后本次探索啊，到这里就结束了。我是小赵嘛，我们下期视频再见，拜拜，拜拜。